யூடியூப்பில் ஆன்லைன் மீனியா அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா முதல்ல வரக்கூடியது ஆன்லைன் மீனியா சேனல் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா எங்கள் சேனல் ஓப்பன் ஆகும் இந்த பேஜில் சப்ஸ்கிரைப் மற்றும் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா எங்கள் வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உடனுக்குடனே கிடைக்கும் அனைவருக்கும் ஆன்லைன் மீனியாவின் அன்பு வணக்கங்கள் இந்த வீடியோவில் நைன்த் ஃபஸ்ட் டேம் தேர்ட் யூனிட்ல யாப்பில் செயல் உறுப்புகள் பற்றி பார்க்கலாம் யாப்பு அதை எப்படின்னு சொல்லுவோம்னா யாக்கப்படுவது அல்லது என்ன சொல்லுவோம் கட்டப்படுவது அப்படின்னு சொல்லுவோம் யாப்பு என்பது செயல் இந்த செயல் உறுப்புகள் வந்து மொத்தம் எத்தனை இருக்குன்னா ஆறு இருக்கு அது என்னதுன்னா எழுத்து அசை சி தலை அடி தொடை எழுத்தை பற்றி பார்க்கலாம் செயல்களில் வந்து முதன்மையாக வந்து கருதப்படும் எழுத்துக்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா குரில் நெடில் மெய் ஆயுதம் குரில்ல வந்து என்னென்ன அடங்கும்னா உயிர் குரில் உயிர்மை குரில் அதே மாதிரியே நெடில்ல வந்து உயிர் நெடில் உயிர்மை நெடில் அது அடங்கும் மெய்ய வந்து நம்ம எப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னா ஒற்று அப்படின்னு சொல்றோம் செயல்களில் வந்து ஆயுதம் வந்து மெய்யாகவே வந்து என்னது கருதுவோம் அது பார்த்துக்கோங்க அசை பத்தி பார்க்கலாம் எழுத்தானது வந்து தனியாகவோ இல்ல பல சேர்ந்தோ ஓசையுடன் அசைந்து நிற்பதை தான் என்னன்னு சொல்றோம் அசைன்னு சொல்றோம் அசைந்துனது பிரிந்து அது அப்ப பிரிஞ்சு நின்றுச்சு அப்படின்னா அது என்னது அசை அசை வந்து எத்தனை வகைப்படும் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு வகைப்படும் அது என்னதுன்னா நேரசை நிறையசை நேரசை பத்தி பார்க்கலாம் நேரசை வந்து எப்படி எல்லாம் வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குரில் தனித்து வரும் குரில் ஒற்று வரும் அடுத்து வந்து நெடில் வந்து தனித்து வரும் நெடில் ஒற்று வரும் இப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா அது என்னது நேரசை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து வந்து நிறையசை நிறையசை எப்படி எல்லாம் வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குரில் இணைந்து வரும் குரில் இணைந்து ஒரு ஒற்று வரும் ஒரு குரில் ஒரு நெடில் எழுத்து சேர்ந்து வந்துச்சு அப்படின்னா அது என்ன நிறையசை ஒரு குரில் ஒரு நெடில் ஒரு ஒற்று எழுத்து சேர்ந்து வந்துச்சு அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா அது நிறையசை அடுத்து சீர் பத்தி பார்க்கலாம் அசைகள் தனித்தும் இணைந்தும் கூடி அடிக்கு உறுப்பாக அமைவது என்னதுன்னு பாத்தீங்கன்னா சீர் எனப்படும் இப்ப அடிக்கு உறுப்பாக அமைவது என்னது சீர் எனப்படும் இந்த சீர் வந்து எத்தனை வகைப்படும்னா நாலு வகை இருக்கு அது என்னதுன்னா ஓரசை சீர் ஈரசை சீர் மூவசை சீர் நாலசை சீர் ஓரசை சீர் பத்தி பார்க்கலாம் இந்த வெண்பால் வந்து ஈட்டுல வந்து நேரசை அல்லது வந்து நிறையசை ஏதாவது ஒண்ணு வந்து நின்று சீராய் அமைஞ்சிச்சு அப்படின்னா அது என்னது ஓரசை சீர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து நாள் மலர் காசு பிறப்பு அப்படின்னு நாலு வகை வந்து வாய்ப்பாடுகள்ல ஏதாவது ஒன்ன கொன்று முடியும் நேரதான் என்னன்னு சொல்லுவோம் நாளுன்னு சொல்லுவோம் நிறையோட வாய்ப்பாடு என்னன்னா மலர் நேர்பு அது வந்து என்னது காசு நிறைவு வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா பிறப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் வாய்ப்பாடு பார்த்துக்கோங்க அடுத்து வந்து இந்த குரல்ல வந்து செவியர் சுவையுணரா வாயுணர்வின் மாக்கள் அவையினும் வாலினும் எண் இந்த எண் என்னது ஒரு குரிலோட ஒரு ஒற்றலுக்கு சேர்ந்து வந்திருக்கு அப்ப இது என்னது நேரசை நேரசை நேர வந்துச்சுன்னா அவன் என்ன வாய்ப்பாடு சொல்லியிருக்கோம் நாள் அப்ப நேருக்கு வந்து நாள் அது பார்த்துக்கோங்க செவிக்கும் விழாத போல்து சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும் இந்த படும் வந்து ஒரு குரில் இன்னொரு குரில் இணைந்து ஒரு ஒற்று வந்திருக்கு அப்ப இது என்னது நிறையசை நிறைக்கு வந்து நம்ம என்ன வாய்ப்பாடு பார்த்திருக்கோம் அப்படின்னா மலர் அப்ப நிறைக்கு வந்து மலர் பாத்துக்கோங்க நாடென்ப நாடா வளர்த்தன நாடல்ல நாட வளர்த்தரு நாடு நாடு நானனது இங்க நா பிரிச்சோம் அப்படின்னா என்னது நேரு இன்னொரு வந்து நேர் வந்திருக்கு அப்ப நேர் நேர் வந்தனால இது என்னது நேர்பு அப்படி ஆயிரும் நேர்புக்கு வந்து வாய்ப்பாடு என்ன பார்த்தோம்னா காசு அப்ப நேர்புக்கு வந்து காசு பாத்துக்கோங்க அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு இந்த உலக வந்து ஒரு ரெண்டு குரில் வந்திருக்கு அது பக்கத்துல இன்னொரு குரில் வந்திருக்கு இப்ப இது ரெண்டு குரில் வந்துச்சுன்னா என்ன சொல்லியிருக்கோம் நிறைன்னு சொல்லியிருக்கோம் அது பக்கத்துல ஒரு நேரும் வந்திருக்கு அப்ப அது வந்து நிறைபு புளிமா நேர் நிறை அப்படின்னா பூவிலம் இந்த கடைசி தேமா புளிமா லாஸ்ட் மா வந்தனால இது என்னது மாச்சீர் மாச்சீர்ல வந்து மொத்த எத்தனை இருக்கு ரெண்டு இருக்கு கருவிலம் பூவிலம் விலத்துல வந்து ரெண்டு இருக்கு அப்ப விளைச்சீர் வந்து ரெண்டு இந்த ஈரசை நாளுமே ஆசிரிய பாக்கு வந்து உரியதா இருக்க ஒட்டியும் இதை என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா இயற்சீர்னு சொல்றோம் ஆசிரிய உரிச்சீர் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப ஈரசை சீரை எப்படின்னு சொல்றோம் இயற்சீர் எனவும் ஆசிரிய உரிச்சீர் எனவும் வந்து நம்ம வழங்குறோம் பாத்துக்கோங்க மூவசை சீர் வந்து எத்தனை இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா எட்டு அதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்பயுமே ரெண்டு பேஸ் அப்ப ரெண்டு கியூப் எவ்வளவு எட்டு அப்ப எட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதாவது மூன்று அசைகள் சேர்ந்து ஒரு சீராவது வந்து என்னதுன்னா மூவசை சீர் இப்ப வந்து இதை பாருங்க எப்பயுமே நேர் நேர்னா தேமா தெரியும் அது பக்கத்துல எல்லாத்துக்குமே வந்து நேர் நேர் ஃபுல்லா வந்துச்சு அப்படின்னா காய் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கோங்க 
அதான் வந்து காய்ச்சல் காய்ச்சல்ல வந்து மொத்தம் எத்தனை இருக்கு நாலு இருக்கு இது வந்து இந்த காய்ச்சல் நாலுமே வெண்பாக்கு உரியது அதனால என்னது வெண்பா உரிச்சீர் அப்படின்னு சொல்றோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னன்னு சொன்னோம் ஈரச சீர்ல வந்து இயற்சீர் ஆசை உரிச்சீர் அப்படின்னு சொன்னோம் இந்த மூவச சீர்ல வந்து காய்ச்சீரை வந்து என்னன்னு சொல்றோம்னா வெண்பா உரிச்சின்னு சொல்றோம் கனிச்சி இருந்த நாள வந்து வஞ்சி உரிச்சின்னு சொல்றோம் இங்க ஃபுல்லா நேர் நேர் வந்தனால காய் போட்டோம் இங்க ஃபுல்லா எக்ஸ்ட்ரா வந்து நிறை நிறை வந்தனால இது என்னதான் கனி எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கோங்க அப்ப தேமாங்கனி புளிமாங்கனி கருவிலங்கனி கூவிலங்கனி அப்படி வரும் இப்ப கனிச்சீர்கள் வந்து மொத்தம் நாலு இருக்கு நாலு சி சீர் வந்து மொத்தம் எத்தனைனா பதினாறு இருக்கு அது ரெண்டு எப்பவுமே பேஸ் அடுக்க சொல்லியிருக்கேன் இப்ப ரெண்டு பவர் நாலு எவ்வளவு பதினாறு இந்த மூவசை சீர் எட்டுடன் வந்து இந்த நேரசை நிறையசிகள் தனித்தனியா சேர்ந்தா இந்த நாலசை வந்து பதினாறு வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த நாலு சி சீரை வந்து என்னன்னு சொல்றோம்னா பொதுச்சீர் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் எப்படி வளங்குறோம் அது மாதிரி பாத்துக்கோங்க நாலு சி சீரை வந்து பொதிச்சின்னு சொல்றோம் மூவசை சீர்ல வந்து காய்ச்சீரை வந்து வெண்பா உரிச்சின்னு சொல்றோம் கனிச்சீரை வந்து வஞ்சி இரிச்சின்னு சொல்றோம் ஈரச சீரை வந்து இயற்சீர் அல்லது ஆசிரிய உரிச்சீர் அப்படின்னு சொல்றோம் அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து எப்படி வந்து நிறை அசையப்பெல்லாம் பிரிக்கணும் அப்படின்னு பாத்துக்கோங்க அப்போ வந்து இது அன்பு நான் ஒண்ணு மட்டும் எக்ஸாம்பிளுக்கு பாக்கலாம் அன்பு நான் எப்படி பிரியும் ஒரு குரில் ஒரு ஒற்று அதோட சேர்ந்து ஒரு ஒண்ணு பிரியும் புனான் அப்படின்னா ஒரு குரில் ஒரு நெடில் ஒரு ஒற்று சேர்ந்துச்சுன்னா அப்படி பிரியும் அப்ப ஒரு குரில் ஒரு ஒற்று வந்துச்சுன்னா அது நேருன்னு சொல்லுவோம் ஒரு குரில் ஒரு நெடில் ஒரு ஒற்று இருந்துச்சுன்னா அது நிறை இது வந்து ஏற்கனவே முன்னாடி பார்த்துதான் நீங்க பாத்துக்கோங்க அடுத்து கோடிட்டிடம் மெய்யும் ஆயுதமும் யாப்பில் வந்து நம்ம எப்படியும் குறிக்கிறோம் அப்படின்னா ஒற்றழுத்து அப்படின்னு குறிக்கிறோம் காய்ச்சீர் வந்து எத்தனை வகைப்படும் பாத்தீங்கன்னா நாலு வகை ஏற்கனவே பார்த்தோம் நாலு இருக்கு காய்ச்சீர் கனிச்சீர்ல வந்து ஒரு நாலு இருக்கும் அப்போ காய்ச்சீர் வந்து எத்தனை இருக்கு நாலு வகைப்படும் ஆசிரியை பார்க்க உரிய சீர்கள் வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம் மாச்சீர் ஏற்கனவே பார்த்தோம் மாச்சீரை வந்து நான் ஆசிரியப்பான்னு சொல்லியிருக்கோம் அடுத்து வெண்பாவில் வந்து உயர்வு என்னும் வீட்டு சீரில் வரும் ஓரசையின் வாய்ப்பாடு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்ப என்னது இது இதுக்கு வந்து பிறப்பு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு குரில் ரெண்டு குரில் வந்திருக்கு பக்கத்துல வந்து ஒரு ஒற்று திருப்பி ஒன்னாவது ஒரு குரில் வந்திருக்கு அப்ப இது வந்து நிறை நேரு நேரு லாஸ்ட் வந்து நேரு வந்துச்சுன்னா அந்த பூ மட்டும் சேர்த்துக்கும் அப்ப என்னது இது வந்து நிறைவு நிறைவுக்கு வந்து வாய்ப்பாடு என்னது பிறப்பு அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து அணி பார்க்கலாம் அவள் நடந்து வந்தால் அவள் அண்ணம் போல நடந்து வந்தாள் இந்த ரெண்டு தொடரையும் படிச்சு பாருங்களேன் அவள் நடந்து வந்தாள்ன்றது இயல்பா இருக்கு அவள் அண்ணம் போல நடந்து வந்தாள் அப்படின்னு படிக்கும் போது நம்மளுக்கு என்னது அது இனிமைய தருது அதே மாதிரியே இந்த மாதிரி பாடல்ல வந்து காணப்படும் அழகே தான் என்னன்னு சொல்றோம்னா அணி அப்படின்னு சொல்றோம் அதாவது சொல்ல போகும் கருத்து வந்து நம்மளுக்கு வந்து எளியா எளிதா வந்து நம்ம புரிஞ்சு கொள்ளலாம் அதே மாதிரியே படிப்பவருக்கும் கேட்பவருக்கும் வந்து இது இனிமை சேர்க்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து எல் இல் பொருள் ஓமை என்னை பத்தி பாக்கலாம் இல் பொருள் அது அது பேர்லயே வந்து நம்மளுக்கு வந்து என்ன இருக்குன்னா பொருள் இருக்கு இல் பொருள்னா இல்லாத பொருள் அப்பனா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா உலகில் இல்லாத பொருளை ஒன்றனுக்கு வந்து ஓமையாக்கி கூறுவது அதுதான் என்னன்னு சொல்றோம்னா இல் பொருள் ஓமை அணி அப்படின்னு சொல்றோம் அன்பகத்தில்லா உயிர் வாழ்க்கை வன்பார்க்கன் வற்றல் மரம் தடித்தற்று இந்த அன்பகத்தில்லா உயிர் வாழ்க்கை அது பொருள் என்னன்னா உள்ளத்துல வந்து அன்பில்லாத ஒருவர் வந்து குடும்ப வாழ்க்கை நடத்துவது வன்பார்க்கன் வற்றல் மலன் தளி தற்று அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அது பாலை நிலத்துல வந்து பட்ட மரம் வந்து தளிர் விட்டு வளர்வது போன்றது அப்படி அதான் இதோட பொருள் திருவள்ளுவர் வந்து இந்த குரல்ல வந்து அன்பில்லாத வாழ்க்கை வந்து பாலை நிலத்தில் பட்ட மரம் தளிர் விட்டு வளர்வதற்கு ஒப்பானது அப்படின்னு இல்லாத பொருளை வந்து உவமித்து வந்து கூறுகிறார் அப்ப இதனாவது இல் பொருள் உவமையணி இப்ப இந்த குரலை கேட்டு வந்து என்னன்னு கேட்டா இல் பொருள் உவமையணின்னு போடணும் அதாவது புலவன் வந்து உலகில் இயல்பாக இல்லாத பொருளே இந்த மாதிரியை வந்து உவமையாக்கி வந்து கூறுவது அதுதான் என்னன்னு சொல்றோம் இல் பொருள் உவமையணி அப்படின்னு சொல்றோம் அடுத்து வேற்று பொருள் வைப்பு அணி பத்தி பார்க்கலாம் அதாவது புலவர் வந்து அஹ் தம் கருதிய பொருளை நிலைநாட்ட உலகம் அறிந்த வேறொரு பொருளை சான்று காட்டி கூறும்போது பொது பொருளால் சிறப்பு பொருளையும் சிறப்பு பொருளால் பொது பொருளையும் விளக்குவதுதான் வேற்று பொருள் வைப்பணி அப்பனா பொது பொருளால் சிறப்பு பொருளையும் சிறப்பு பொருளால் பொது பொருளையும் விளக்குவது என்ன அணின்னு கேட்டா வேற்று பொருள் வைப்பணி அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாக்கலாம் உரை முடிவு காணான் இளையோன் என்ற நரைமுது மக்கள் உவப்ப நரை முடித்து சொல்லால் உரை செய்தான் சோழன் குளவிச்சை கல்லாமல் பாகம் படும் இந்த பாடல்ல வந்து என்ன பொருள்னா நரைமுது மக்கள் உவப்ப நரை முடித்து அது கரிகாலன் பத்தி
அடுத்து வந்து வழி வழியாக நீதி தவிராமல் ஆட்சி புரிந்து வரும் சோழர் குலத்தில் வந்து தோன்றியமையால் இயல்பாகவே என்னது கரிகாலனுக்கு வந்து சிறந்த நீதி வழங்கும் பண்பு இருக்கும் அப்போ இயல்பாக கரிகாலன் சிறந்த நீதி வழங்கினான் அப்படின்றது என்னதுன்னா பொது பொருள் இப்ப வந்து சிறப்பு செய்தி என்னன்னு பாத்துக்கோங்க அதே மாதிரியே பொது செய்தி அஹ் பொது பொருள் எதுன்னு பாத்துக்கோங்க அதே இந்த மாதிரி சிறப்பு பொருளால் பொது பொருள் விளக்கப்படுவதனால் இது என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா வேற்று பொருள் வைப்பணின்னு சொல்றோம் ஏற்கனவே என்னன்னு பார்த்தோம் பொது பொருளால் சிறப்பு பொருளையும் சிறப்பு பொருளால் வந்து பொது பொருளையும் விளக்குவது வந்து வேற்று பொருள் வைப்பணி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் சிறப்பு பொருளால் பொது பொருளாலும் விளக்கப்பட்டிருக்கு இதுல அதனால இது என்னன்னா வேற்று பொருள் வைப்பணி அப்படின்னு சொல்றோம் அடுத்து வந்து கோடியிடம் உலகில் இல்லாத பொருளை உவமித்து கூறுவது அது என்னன்னு சொல்றோம் சொல்லுவோம் கருதிய பொருளை நிலைநாட்ட சிறந்த பொருளை பொது பொருளாலும் பொது பொருளை சிறப்பு பொருளாலும் கூறி விளக்குவது என்ன அணி வேற்று பொருள் வைப்பணி நன்றி வணக்கம்